ക്യാമറ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ശരിക്കും ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മാസവും പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് ക്യാമറകളാണ് വിപണിയിൽ വിപണിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇന്ന് വിപണിയിൽ പിടിച്ചേക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്യാമറകൾ ഉണ്ടായി തീരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കനോൺ കമ്പനി ഇന്നലെ പുതിയ കുറച്ച് ക്യാമറകളും അതുപോലെ ലെൻസുകളും ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടായി അതിൽ നമ്മളെ യൂസിന് പറ്റിയ ഒരു ക്യാമറ ഇ ഒ എസ് ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ക്യാമറ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നെജ്മു ഫോർ ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കനോൺ ഇ ഒ എസ് ആർ ക്യാമറ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വെർഷനാണ് കനോൺ ഇ ഒ എസ് ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറ ഈ ക്യാമറയിലെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ ഫോർ ടു ടു ടെൻ ബിറ്റ് കനോൺ ലോഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇത് ലോഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്തിനാണ് എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോയുമായിട്ട് കമ്പനികൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ കെൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് കെയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വാളിറ്റി ഒന്നും മിസ്സാവാതെ ഫോർ കെ ഔട്ട്പുട്ട് പോലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ എയ്റ്റ് കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഫോർ കെ വീഡിയോയിൽ നല്ല സ്ലോ മോഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ കെ വീഡിയോ ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ കെയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല എക്സ്റ്റേണിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സി എഫ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ സ്പീഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് സ്ലോട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ക്യാമറയിൽ വരുന്നത് പോലെ യു എച്ച് എസ് ടു എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാർഡ് സ്ലോട്ടുകൾ ക്യാമറയിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കനോണിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡുവൽ പിക്സൽ എഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കസിങ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും ഫേസ് ഫോക്കസിങ് ഹെഡ് ഫോക്കസിങ് ഐ ഫോക്കസിങ് അത് ആളുകളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഇതിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോൻ്റെ സ്പീഡ് ഫോട്ടോൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റികളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രൈം സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്വൻറ്റി പടങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മെക്കാനിക്കൽ ഷട്ടർ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പടങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പടങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോയും ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിലെ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കനോണിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടാതെ ഫൈവ് ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് പനാസോണിക്കിലൊക്കെ വരുന്നത് പോലത്തെ സെൻസർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗിംബലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പോകണവരോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വ്ളോഗ് ചെയ്യണവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടെ ഗിംബിൽ കൊണ്ടുവരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാമറ ഒരു ചെറിയ ട്രൈപോഡിലിട്ട് പിടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പുതിയ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ക്യാമറ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ സ്പെക്കിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അനൗൺസ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇനി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവരതിനോട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മീ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് അക്കെ